confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Reveja os destaques da cidade e região no resumo da semana. E ainda, jornalista Dirceu Pereira morre aos 74 anos. A agência dos Correios em Nova Lima é assaltada. E os vídeos mais curtidos pelos novalimenses na internet, você vê no Caiu na Rede. Veja agora, no Jornal Banqueta. Hoje é sexta-feira, dia de rever as notícias que mexeram com o dia a dia da cidade. É hora do resumo da semana. A oitava conferência de saúde é realizada na Faenol. O prefeito Cassinho Maiani esteve presente durante a abertura do evento, que aconteceu na sexta-feira, e explica a importância dessa conferência para a cidade. A conferência é muito importante, que é um momento de reflexão né, do, da, da, da política local de, em relação à saúde, né, é harmônica com a política estadual e federal. Esse é o momento de que é, é, os passos a serem seguidos, né, as políticas a serem seguidas pelo município, vão ser definidos, debatidos amplamente, né, pormenorizados, através de palestras, através de debates. Né, e nós fazemos questão de, de ouvir, não só ouvir, mas acatar as deliberações do Conselho, no que diz respeito às políticas públicas de saúde em nosso município, também as ações efetivas. A atleta Nova Limense luta para conseguir patrocínio e assim participar da disputa de MMA profissional. Matheus Boquinha, como é conhecido na cidade, revela o que tem feito para alcançar esses objetivos sem apoio e patrocínio. Eu treino de manhã, de tarde e de noite, né, uma carga horária aí de mais ou menos seis horas por dia, né, de segunda a sábado. Né, sábado é um treinamento mais de sparring, mais simulação de luta, né, agora entrando na parte do MMA profissional. Né, então são seis horas de, de treinamento por dia. É uma preparação que dura aí numa periodização aí de três a quatro meses antes de uma luta, né? antes de um evento onde os treinamentos ficam mais específicos. Né? Abriu nessa semana o pré-cadastro para os cursos de qualificação profissional do Pronatec. A responsável pelos cursos, Camila Lisboa, dá detalhes de como os interessados podem se inscrever. É só nos procurar aqui na rua Pereira de Freitas, número 84, no centro de Nova Lima. Ou se você quiser maiores informações, você pode ligar também no 3541 4369. Para as inscrições, você precisa trazer sua carteira de identidade, o seu CPF e para candidatos do sexo masculino, trazer também o seu certificado de reservista. Há um ano, o Grupo Solidário o Amigos da Guarda realiza um trabalho solidário no Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes. Percebendo as necessidades dos acolhidos pela instituição, integrantes do Grupo Solidário organizam o primeiro festival beneficente. Nós, Amigos da Velha Guarda, convidamos a todos vocês a participarem do nosso festival, onde acontecerá no dia 18 de julho, às 19 horas. A troca dos ingressos já estão acontecendo e vai acontecer no teatro no dia, a partir das 18h30, por um pacote de fralda geriátrica tamanho MLG. Convidamos a todos vocês. Vai ser um lindo espetáculo. O jornalista e radialista Dirceu Pereira morreu na madrugada dessa quinta-feira. Ele estava internado no hospital Biocor para tratar complicações geradas pelo quadro de diabetes. O radialista tinha 74 anos. Ficou conhecido pelo programa Dirceu Pereira 20 Horas, transmitido pela Rádio Itatiaia. O corpo do jornalista será velado hoje no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O enterro será às 10 da manhã de sábado no Cemitério da Saudade, na região leste da capital. A agência dos Correios, localizada na rua Santa Cruz Centro, foi assaltada na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens entraram aqui nesta agência armados e roubaram todo o dinheiro dos caixas. A polícia tem indícios de quem são os assaltantes, mas ainda não foram localizados. De acordo com testemunhas, um dos criminosos é negro, tem aproximadamente 1,65m de altura e cabelos curtos. Os funcionários da agência não quiseram falar sobre o assalto e no dia seguinte ao crime... A unidade da rua Santa Cruz ficou fechada para o atendimento ao público. 
Os usuários do transporte público de Belo Horizonte e da região metropolitana devem ficar atentos aos novos horários das linhas de ônibus. Devido ao período de recesso escolar, a BH Trans vai diminuir a circulação dos coletivos. A alteração começa a valer a partir desse sábado. Para ter acesso aos novos horários, acesse o site bhtrans.pbh.gov.br. No próximo bloco, você confere os vídeos que estão fazendo sucesso nas redes sociais. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda, a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas. Como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento. Com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais. Brasil.gov.br Brasil. Ajustar para avançar. O fim de semana é o momento aguardado para relaxar e dar boas risadas. E para começar bem, nada melhor do que, do que conferir o que os novalimenses compartilharam nas redes sociais. Veja no Caiu na Rede. A Jacira Alves compartilhou um vídeo super divertido. E aí, lembrou de onde você conhece essa trilha? Se jogar já era tudo de bom, imagina dançar com os ídolos de sua infância. A pequena Cristina compartilhou um vídeo que demonstra que até os cachorros têm direito a um carinho. E olha que nem é dia dos namorados. O Herbert Amaral compartilhou um vídeo que mostra uma situação inusitada. Isso é que é azar. Está no lugar errado bem na hora que esse exército interestelar aparece. O que você faria? E o Jornal de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara. Um ótimo final de semana para você. <música>